നമസ്കാരം ഒന്നാം വാർഷികത്തിനു പിന്നാലെ രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെ ആയാലും അവരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും അത്തരക്കാർക്ക് മോദി സർക്കാർ തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകുമെന്നും അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി അതിർത്തിയിലെ ചൈനീസ് പ്രകോപനം മുതൽ രാജ്യത്ത് വിവിധ ഭാഷാ തൊഴിലാളികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വരെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു അതിർത്തിയിലെ ചൈനീസ് പ്രകോപനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് സൈനിക തലത്തിലും നയതന്ത്ര തലത്തിലും ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേസമയം അതിർത്തി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ സന്ധി ചെയ്യില്ലെന്നും അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തി തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ നയതന്ത്രത സൈനിക തലത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതായാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനു മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ലെന്നും അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കുന്നു അതേസമയം ഇന്ത്യ ചൈന തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ ട്രംപ് മധ്യസ്ഥ വഹിക്കാമെന്ന് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികൾ സുരക്ഷിതമാണെന്നും ഈ ഉറപ്പ് നൽകുന്നതായും ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല രാജ്യാതിർത്തി സംരക്ഷിക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബന്ധരാണ് അവിടെ ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാവാൻ അനുവദിക്കില്ല രാജ്യസുരക്ഷയും പരമാധികാരവും ഹരിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല അത് ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു തർക്ക പരിഹാരത്തിന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ സഹായം ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു സംഭവത്തെ ഗൌരവകരമായി തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാണുന്നത് കൂടാതെ ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിന് ചരിത്രപരമായി തീരുമാനമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കിയതോടെ കാശ്മീരിലെ ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇതുവഴി യുവാക്കളെ വിഘടനവാദത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചെന്നും അമിത് ഷാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൽഗറിലെ സന്യാസിമാരുടെ കൊലപാതകത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാഴ്ചക്കാരായി നിൽക്കില്ല വിഷയം ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് സംഭവത്തെ ഗൗരവകരമായി തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാണുന്നതെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിന് ചരിത്രപരമായ തീരുമാനമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കിയതോടെ കാശ്മീരിലെ ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതിർത്തിയിലെ അതിർത്തിയിലെ ചൈനീസ് പ്രകോപനം മുതൽ രാജ്യത്ത് വിവിധ ഭാഷാ തൊഴിലാളികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വരെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു അതേസമയം വിവിധ ഭാഷാ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാനായി പതിനൊന്നായിരം കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകിയതെന്നും നാൽപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷം തൊഴിലാളികളെ ബസ്സിലും അൻപത്തിനാല് ലക്ഷം പേരെ ശ്രമിക് ട്രെയിനുകളിലും നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെബ്ഡാസ് തത്തുമൈ ന്യ